ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടിലൂടെ പ്ലാസിൻ്റയുടെ പൊസിഷനോടൊപ്പം ഗ്രേഡും കൂടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റിസ്ക്കുള്ള ഗ്രേഡെന്നും നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് ഏത് ഗ്രേഡാണ് വേണ്ടതെന്നും റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഏത് ഗ്രേഡിലാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇന്നത്തെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ളവരും ആവാൻ പോകുന്നവരും ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതിക്ക് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടായിട്ട് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പ്ലാസിൻ്റെ നാല് തരത്തിലുണ്ട് നോർമൽ പ്ലാസിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ പ്ലാസിൻ്റെ പ്രോസ്പെരിയൽ പ്ലാസിൻ്റെ ലോ ലൈങ് പ്ലാസിൻ്റെ അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ പ്ലാസിൻ്റെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് നോർമൽ ഡെലിവ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന പ്ലാസിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കുഞ്ഞിന് സുഖമായിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ട് തല പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ബാക്ക് പെയിനോ അതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ സേഫായിട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഒരു പ്ലാസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്ലാസിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ആൻറ്റീരിയർ പ്ലാസിൻ്റെ മാർജിൻ പ്ലാസിൻ്റെ എന്നും കൂടെ പറയും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസിൻ്റെ നമ്മുടെ വയറിനോട് ചേർന്നിട്ട് എന്നാൽ അപ്പർ ലെവലിൽ അല്ല കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക അതായത് നോർമൽ പ്ലാസിൻ്റെക്കാളും കുറച്ച് താഴോട്ടായിരിക്കും ഇത് സാധാരണ ഗർഭിണികൾ പ്ലാസിൻ്റെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കാണാറുണ്ട് ആൻറ്റീരിയറും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് ഇതും ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്ലാസിൻ്റെ ഇരിക്കുക ഇതും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തൊരു പ്ലാസിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് പ്രോസ്റ്റേറിയ പ്ലാസിൻ്റെ പൊസിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാസിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് യൂട്രസിൻ്റെ പുറക് വശത്ത് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഇത് ആൻറ്റീരിയർ പോലെ തന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല മറ്റ് ബ്ലീഡിങ്ങോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആൻറ്റീറിയൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ഇതിരിക്കുക ഇനിയുള്ള പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ലൈങ് പൊസിഷനാണ് ടോട്ടൽ പ്ലാസിൻ്റെ പ്രീവിയ എന്നും ഗ്രേഡ് ഫോർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ റിസ്ക് ഉള്ളതാണ് നോർമൽ ഡെലിവറി ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്ലാസിൻ്റെ പൊസിഷനാണിത് സെർവിക്സിനോട് ചേർന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലഭാഗം ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനാൽ നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് പോസിബിൾ അല്ല ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടിലൂടെ അറിഞ്ഞാൽ അതായത് ലോ ലൈങ് പ്ലാസിൻ്റ എന്നൊക്കെയാണ് സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് കാരണം ബ്ലീഡിങ്ങിന് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് നല്ലതുപോലെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഡോക്ടർ എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടാവും ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ചെയ്താൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മുഴുവനായും ഈ പ്ലാസിൻ്റെയിൽ താങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു പ്ലാസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം സി സെക്ഷൻ ആവുകയാണ് പതിവ് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും കുഞ്ഞിന് ഈ പ്ലാസിൻ്റെ കാരണം തള പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടിലൂടെ പ്ലാസിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡും പ്ലാസിൻ്റെ പൊസിഷനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേഡിനെ പറ്റി പറയാം ഗ്രേഡ് ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെയാണ് ഉള്ളത് ഗ്രേഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൻറ്റിയർ പ്ലാസിൻ്റെ പ
ആദ്യത്തെ ത്രീ മന്ത് സ്കാനിങ്ങും ഫൈവ് മന്ത് സ്കാനിങ്ങിലും ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരുന്നു ആൻറ്റിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ പൊസിഷനിലായിരുന്നു എനിക്ക് വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് സ്കാനിങ്ങിൽ ഇത് കയറി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സ്കാനിങ്ങിൽ അവസാനത്തെ സ്കാനിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുവരയ്ക്കും എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട പൂർണ്ണമായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക ഇനി അത് ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനായിരിക്കും ദോഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊരു ഓർമ്മ വേണം അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പോസ്റ്റീരിയർ പൊസിഷനെ പറ്റിയിട്ട് അതിലും നാല് ഗ്രേഡാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഗ്രേഡ് ഒന്നും രണ്ടും തൈര് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഗ്രേഡ് ത്രീയും ഗ്രേഡ് ഫോറുമാണ് പേടിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഓലൈൻ പൊസിഷൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു അതും നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ അത് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇല്ല ഗ്രേഡ് ഫോറിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സി സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ലാസ്റ്റ് സ്കാനിങ്ങും കൂടി നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും സി സെക്ഷൻ തീരുമാനിക്കുക ഡോക്ടർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പരമാവധി റെസ്റ്റ് എടുത്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് മൂലം ഇത് കയറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപാട് ദൂരം നടക്കാനോ അതുപോലെ ഒരുപാട് ദൂരം ഇരിക്കാനോ ഒന്നും ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല ഈ ഒരു കേസ് വരുമ്പോഴത്തേനും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിടുക എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതനുസരിച്ച് വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുതേ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ